a política e a economia deveriam seguir o caminho da compaixão. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quiser começar no budismo, mas não sabe como, aqui abaixo desse podcast tem um link para você saber mais como fazer isso. Eu tenho um livro que eu gosto muito, principalmente escrito pelo Tina Han, o meu professor também, Monge Gensho, tem dois livros maravilhosos que eu vou trazer mais aqui. E o Tina Han, ele, eu já trouxe trechos, inclusive, desse livro, que é O Velho Caminho Nuvens Brancas, Seguindo as Pegadas de Buda, onde ele conta a história do Buda antes, durante e depois da sua iluminação. E ele vai contando várias passagens, isso tudo baseado nos sutras, é bem interessante, foram as palavras de Buda. E aqui eu encontrei um, bem, um parágrafo, mas são dois parágrafos perfeitos que eu vou ler para você. E diz assim, aqui, antes de, de começar a ler, é um diálogo do Buda com um regente de uma região, né, um rei ali, um, uma pessoa que tem poder. E ele diz, o Buda ficou olhando para o rei, a prosperidade e segurança de uma nação não deveriam depender da pobreza e insegurança de outras nações. Majestade, a paz e a prosperidade duradouras somente são possíveis quando as nações se juntam em um compromisso comum de buscar o bem-estar de todos. Se você verdadeiramente quer que Kosala desfrute da paz e deseja evitar que a juventude do seu reino perca a vida nos campos de batalha, deveria ajudar os reinos a encontrar paz. A política externa e a economia deveriam seguir o caminho da compaixão para que a verdadeira paz seja possível. Ao mesmo tempo em que ama seu próprio reino e cuida dele, você pode amar outros reinos, tais como Magada, Kassi, Videra, Sakya, Kolia, e cuidar deles. Majestade, ano passado visitei minha família no reino dos Sakyas. Descansei por vários dias em Arana Kutika, aos pés dos Himalaias. Lá, passei muito tempo refletindo sobre a política baseada na não violência. Percebi que as nações, sem dúvida alguma, podem desfrutar da paz e segurança sem ter de lançar mão de medidas violentas, tais como o aprisionamento e execução. Falei destas coisas com meu pai, o rei Sudodana. Agora, tenho a oportunidade de compartilhar estas mesmas ideias com você. Um regente que nutre sua compaixão não precisa depender de meios violentos. Então, olha que eu acho tão incrível isso. Como é uma visão completamente diferente o que o Buda traz, até nos diálogos que ele tem com reis ou com pessoas poderosas, elas ficam com dúvida da realização espiritual dele, do Buda. Então, elas perguntam, mas será que você né, é mesmo iluminado e tudo mais? E ele conversa com essas pessoas. Então, é muito bonito ver a forma como o Buda faz e como ele toca profundamente em questões humanas. E tudo isso surgiu da própria prática, experiência do Buda. Isso não surgiu... Ele, por exemplo, ele não leu num livro. Ele sentou, meditou e foi percebendo, investigando todos esses assuntos na, tua própria, na própria experiência dele no que ele já tinha vivido, em questões humanas, em várias questões da vida. E ele começou a chegar a essas conclusões e ele foi ensinando isso. E as pessoas foram ouvindo e compreendendo a profunda realização daquelas complexas questões que ele havia chegado e entendido e começou a passar essa visão. E as pessoas começaram a aplicar e aquilo começou a gerar paz, a harmonia, uma série de emoções, de, de sentimentos né, positivos. Então, olha que interessante, ele fala coisas específicas, esse parágrafo que eu gostei muito, ele fala assim, a política externa e a economia deveriam seguir o caminho da compaixão para que a verdadeira paz seja possível. Então, quando ele fala aqui compaixão, resumindo, compaixão no budismo, basicamente, é você desejar que o outro não sofra e que o outro supere as causas do sofrimento. Então, basicamente, o que o Buda ensinou, qual que é a causa do sofrimento? Já, já compartilhei vários ensinamentos aqui, educa. Educa significa insatisfatoriedade, a vida tem seus altos e baixos, é cíclica, e nós ficamos insatisfeitos, porque a gente 
é apegado às coisas e a gente quer que as coisas boas permaneçam e as ruins passem, mas elas não ficam paradas, elas estão sempre em movimento. Então, nós ficamos insatisfeitos porque buscamos a felicidade fora e a felicidade não está lá fora. Então, isso dá, a gente se sente o tempo inteiro insatisfeito. Então, com compaixão, nós começamos a compreender os seres e compreender que todos nós passamos por momentos complexos, difíceis, que nós temos nossos altos e baixos, e aí quando nós começamos a olhar para a necessidade dos seres com compaixão, entendendo que todos nós sofremos, todos nós não queremos sofrer, nós começamos a, a ser mais compassivos, então a gente começa a não prejudicar os outros ou minimizar, prejudicar os outros, e isso nos ajuda muito, porque a gente vai criando um, um ambiente, um um local, tanto a nossa casa, quanto o bairro que a gente mora, o nosso trabalho, lugares mais compassivos. Porque só assim a gente vai conseguir é, ter uma sociedade mais harmônica. Por exemplo, a compaixão faz você olhar para o outro, desejar que o outro... Você, também não é só desejar, é você trabalhar para que o outro não sofra. Você, pelo menos, se você não conseguir ajudar outra pessoa, pelo menos, o que você pode fazer? Não prejudica. Então, se você compreende, a compaixão tem muito essa visão do ensinamento central de Buda. Qual é o ensinamento central? Pratite Samupada, que é a interdependência. Então, quando você é compassivo com os outros, a interdependência é o quê? Todos nós estamos interligados. Se hoje eu estou falando nesse gravador digital que você está ouvindo o podcast, se você está com um smartphone, se você abre a torneira, tem água. Nós dependemos de todos os seres, então nós estamos todos interligados. Aí a pessoa que fez os componentes desse equipamento eletrônico, é, esse equipamento saiu de algum... É, foi minerado em algum país onde alguém trabalhou para isso, para você ter o seu smartphone ouvindo esse podcast agora, por exemplo. Então, nós estamos ligados com muitas e muitas e muitas pessoas numa rede gigantesca. E aí, como que você vai prejudicar o outro? Não vai ser compassivo com o outro, sabendo que você está interligado com o outro. Todos nós estamos interligados. Então, quando a gente também descobre isso, vários ensinamentos se entrelaçam e a gente começa a praticar várias coisas. Então, só o fato de você não prejudicar, tem a frase do Buda que é, é, é... Se você for procurar na internet, você vai encontrar várias formas diferentes, mas é, não pratique o mal, pratique o bem e dirija a sua própria mente, dome a sua própria mente. Então, ó, não pratique o mal, ou seja, não cause sofrimento. Ou seja, se você não puder fazer o bem, pelo menos não faça o mal. Então, se nós, como sociedade, a gente não tem que ficar dependendo de governos, não só do Brasil, né? dos governos de forma geral, dos governantes, para a gente gerar um, um ambiente de compaixão, de tranquilidade, de harmonia. Essa revolução que todos nós queremos, que todo mundo está cansado de ver os governantes é, prejudicando, roubando... Né, uma série de coisas que a gente vê em todos os países, não é particular do Brasil, a gente fica muito revoltado, mas e nós queremos uma revolução em qual sentido? Aqui não estou falando para ninguém para as ruas, e, ou, nós queremos que isso mude, nós queremos uma mudança. Então, essa mudança, essa revolução que nós queremos, ela não tem que partir de fora, ela tem que começar dentro da gente. Porque é muito fácil falar, ah, está uma porcaria por causa dos governantes e eles não fazem nada, mas e nós? Estamos fazendo o quê? Então, se nós queremos um, uma política é, diferente, se nós queremos uma sociedade diferente, é, nós temos que começar é, a mudar. E isso começa desenvolvendo compaixão, compreendendo sobre interdependência, compreendendo que tudo está mudando o tempo todo, através da impermanência, compreendendo que nós temos que praticar amor, é, nós temos que meditar, então toda essa mudança ela começa dentro de nós. Então se você está esperando alguém lá fora resolver tudo para você, no budismo não é assim, começa tudo dentro da gente. Então eu espero que esse ensinamento que eu compartilhei do Buda, que é maravilhoso, eu vou trazer mais dele aqui, tem outros ensinamentos aqui, esse livro ele é bem grande, espero que isso te ajude, mude um pouco da sua percepção, te dê novos pontos de vista para você praticar. O grande objetivo aqui com esse podcast é que você pratique um pouco do que você ouve aqui. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.